Okej, okay, då är jag tillbaka och eh, ska jag köra nästa nästa bänd. Slagbälten ökar jag också liksom. Och nu måste man, ja där är en skytt. Så att det här är ett ställe man kan skaffa sig en helt på något sätt. Klöp sig. Så det ska jag försöka komma ihåg och jag hoppas att det är det för att jag har fan ingen aning. Men... Um, I don't need that. 
ihop med Bird. Nästa kanon var att ställa honom mitt i öppningen där. för att ja, hur skulle du kunna läsa det? <laughs> men men man gör det tidigare jag laddade ner det här är det jag som före 2007 så jag vet inte, det kanske har kommit bättre men jag laddar inte ner längre så det här är det bästa jag får vad jag vet så finns inte det här tillgängligt till på engelska här. Det här är liksom det sättet jag kan spela det på. Det testar det på. Jag gillar ändå att det finns den möjligheten. Eh, om man är så här. Om man vill utforska en serie. Och eh, den, ser, den givna serien inte släpptes så här. Så finns det ändå folk som, är, som översätter och liksom. Att ta på, så att man får testa i alla fall och se lite på det, hur det ser ut. Det ska vara så jävla störska att jag går fram där. Nej. Vänta lite, jag måste kolla mig över. Bird. Jag får gå fram och kika lite. Jag råkar där och... Ställer han ändå... Mr... Befälhavare mitt i skogen där. Nej jävlar, då får jag... Väldigt svaliga yxman, men det kommer igen. Det är en vanlig liten tjuv. Jag trodde att det skulle vara svår motstånd.
så tar vi...
Men det här med random encounters så har inte varit med om i det här spelet förut. Nu har inte jag spelat mig in på den här serien så sådär jättemycket men ändå liksom... Det är en slags påsesystem med man måste uppgradera sina svärd och sånt eller så i första spelet som jag har inte sett i det här. Det verkar som att de har sina svärd och svärd liksom. Att man inte behöver byta ut dem. Nej, det är inte vad jag har sett. Jag har inte kollat så mycket i och sig. symboler i uppgradering. Bra. Nej, långsamma. 